Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Maker Mart und hier in meinem Kanal dreht sich alles ums Thema Basteln. Da das letzte Video mit dem Katzenkratzbaum so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich mache noch ein zweites ähm, Video für Katzen bzw. für Katzenspielzeug. Und genau, es ist eigentlich alles ziemlich einfach. Es ist aus Karton entstanden das meiste mit einer Klebepistole und ähm, dann noch ein paar anderen Kleinigkeiten wie Glöckchen und Federn. Aber da könnt ihr variieren, das seht ihr dann später. Los geht's! Für ein Kratzbrett braucht ihr eigentlich nur gleich breite Kartonstreifen. Ich habe meine in der Größe von ca. 25 x 3,5 cm breite Streifen geschnitten. Dazu habe ich mir erst einen Streifen vorgeschnitten und diesen dann immer als Vorlage verwendet. Geschnitten habe ich mit Cutter und Metalllineal auf einer Schneideunterlage. Schneidet euch so viele Streifen, wie ihr es breit haben wollt. Dann klebt ihr die Streifen mit einer Klebepistole zusammen. Eigentlich wollte ich euch immer zum Ende zeigen, wie Lilly damit spielt, aber das Kratzbrett war nicht so interessant wie das Fussel daneben. <lacht> Weiter geht's. Hier hatte ich noch einen Kartonrest mit zwei Löchern. Da dachte ich mir, ich klebe die einfach zusammen zu einem Tunnel. Nichts Besonderes. Was soll ich sagen? Das Teil ist Lillys Highlight. Etwas Futter rein und sie ist sofort da. Dann wollte ich noch so eine Fummelbox bauen. Dazu wollte ich einen rechteckigen Tunnel bauen, wo ich oben Rollen drauf klebe. Deshalb klebe ich hier die Seiten zusammen. Sorry für diese Klebepistole. Der Tunnel ist leider gar nicht stabil. Ich würde es im Nachhinein mit einem Karton basteln und einfach dann vielleicht Löcher reinschneiden oder das ganz weglassen. Hier schaue ich dann, wo ich die Rollen draufkleben will und klebe sie fest. Ich hatte noch so Rollen von so Satinbändern über. Aber man könnte es genauso mit Klopapier rollen machen. Das wäre dann circa eine halbe Rolle.
Jetzt kann oben Futter reingefüllt werden oder in den Tunnel. Oder man steckt etwas durch den Tunnel. Und dann spielt die Katze damit. Oder man schmeißt das Teil um und alles fällt so raus. Eigentlich ganz schön schlau, oder? <lacht> Ich habe die Fummelbox dann unter den Schrank geklemmt, da wackelt sie nicht mehr so rum und so ist es für mich total in Ordnung und die Mieze kann damit besser spielen und es fliegt auch nicht mehr um. Zum Schluss noch ein ganz einfaches Spielzeug. Man nehme eine Schnur und knote etwas dran. <lacht> ich nehme hier eine Glocke und eine Feder, aber ihr könnt zum Beispiel auch einen Bommel oder eine Maus oder sonst was hinhängen. Total schnell und leicht gemacht. Wie man einen Bommel macht, zeige ich euch übrigens in einem extra Video, das ich euch oben einblende. Ihr könnt euch natürlich auch so einen Stab noch hinbauen, damit ihr es besser halten könnt. Ähm, ist Geschmackssache, ist natürlich auch mehr Arbeit, wie man es will. So, das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auch so über einen Kommentar und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!